天地玄宗，万法重生，世间千术，武道成雄。大夏 S 级通缉犯白狐，我等你很久。你你没中毒？区区蛊毒能奈我？啊！保护主人。属下救驾来迟，无妨，起来吧。将此人押到韩万森的营帐内，助他登上战神之位。主人，您将捉拿敌国奸细的战功拱手让于他，是不是有些不太妥？毕竟您只是韩家的一个养子，而且这些年您已经帮助韩万森太多太多了。他毕竟是我的哥哥，此次过后送封他为战神，也算是给养父养母一个交代。可是不必多说了，颁布诏令，封他为大夏战神。另外，保我准备一场盛大的婚。这几年我在外征战，亏欠晚年太多。我以后只想过普通人的生活，你去准备吧。诺。思念三年，终成正果。晚年，我来娶你了。妈，我来接亲了。我劝你立马滚蛋。为什么呀？妈，你这是怎么了？接着，你不该来。傻瓜，今天是我们大喜的日子，我来接你回家。对不起，韩千城，我实话告诉你吧，云州有位大人物也看上我们婉宁了，今天要上门提亲。你要是识相，现在滚还来得及。大人物是谁？战神到！大夏新晋战神驾到，伤人勿近，违令者斩立决。他是谁？这是大夏新晋的战神。听说他赤手空拳抓住了敌国头号女间谍，立下了不世之功啊哎呦，我的好姑爷，你可算来了！姑爷，哥，你怎么回来了？他是你哥？这下有好戏看了，战神哥哥抢亲弟妹，小战神，找死！啊！哥，这到底怎么回事？你跟我说清楚。韩先生，你不过就是我韩家收养的一条狗而已。父母过世以后，你我便再无任何关系，而我是龙渊亲封的战神。奉命镇守瀛州。至于今天，我是来提亲的。哎呀，好姑爷，你不要跟这个废物废话，他不配做你的弟弟。我们才是一家人。韩万森，我知道你自己在说什么吗？身为我韩家的一条野狗，也配直呼本战神的名讳？至于说什么？本战神当然知道自己在说什么了。像肖小姐这样的美人，也是你韩千城这个废物都配得上的。哎呀，好姑爷，您说的没错，小女天生丽质，哪里是韩千城这样的废物能够高攀得起的？只有战神大人您才是小女的良配
，您能看上小女，那是小女的福分。婉宁，赶紧过来见见你的夫君。哎呀，都是个美人胚子，倒是配得上本战神。收拾收拾，跟我走吧。怎么，不服气啊？韩万岁，你为什么要这么做？什么为什么？韩京城，赶紧给老娘闪开！战神大人的路也是你能挡的，京城，你快走，你惹不起他。韩万森，你还是，他是你弟妹啊！不配，她是我的亲生女儿，什么时候成你的了？韩县长，看来你还是不知道自己的丁妹呀、啊，你不过就是龟缩狗活在银州的废物，也配跟本战神抢女人？娶了她，不但是你的女婿，也是他的女婿。哈哈哈哈哈！你个畜生，敢对战神大人出言不逊，给我拿下！哎呀！很好，没想到你这个父母。倒是有两下，不过就你这点三脚猫的功夫，在本战士面前根本不够格。你可以试试。住手！韩文森，你不是想娶我吗？我答应你，只要你不伤害他。婉宁。韩文森，你答不答应？<笑>答应？我为什么不答应？本战神这次来，就是来娶你这个小美人的。说的好多年，这一次你捡回了一条命哦。片林我就放在这儿了，明天我会亲自来迎亲。到时候如果再敢有人碍手碍脚，别怪本战神不客气。走，婉宁，其实我，金城，韩万森不会放过我们的。他会先杀了你，然后再娶我，我们都不过他。你自己找死，可别拖累了我们婉宁。人家可是战神，而你呢？你是个什么东西？我是他惹不起。难道你还有什么背景，能和大夏新晋的战神比肩不成？比肩？战神在我面前要俯首称臣。别做梦了，韩千城，我还不知道你。银州土生土长的典型废物，这辈子都没出过银州吧？你知道战神意味着什么？我劝你现在就解除婚约，免得连累我们。我够了，韩建成，我们就当从来都不认识吧。参见主人。参见主人。起来吧，主人。为何不让属下直接将韩万森拿下？我现在还不想要婉宁知道我的身份，况且韩万森的一切都是我给。既然他敢抢亲，那我就夺走他的一切。可是他已经公开宣布剥夺您继承韩家家产的权利，并冻结了您在银州的账户。此刻，他正在将您的私人物品从韩家住宅中全部丢出。战神大人有令。把韩千城所有的东西都给我丢出去！我看谁敢！我还以为是谁呢，原来是战神大人的废物弟弟啊！你来这里做什么？这韩家祖宅是韩家二老留给女人的，你们胆敢在这里放？笑话！这里的一切都是属于战神大人，而且大人已经把他送给萧家了。当时你们再敢上前一步！我就对你们不客气！你，主人，你他妈耳朵聋了？大人的话没听见？我爸妈排位前我不想见谁。你现在滚，我可以当做什么都没有发生。滚！韩建成，你也不看看现在是什么情况？老子刚才说了，这里属于战神大人。你找死！你要敢对我们出手，好大胆子！
接下来轮到你，你帮我过来啊！你要干什么？你，韩千长，这么快就追到这儿来了？萧婉宁那个小美人好不容易给你求的一条小命，这么不珍惜？萧婉宁那个小美人好不容易给你求的一条小命，这么不珍惜？韩万岁，这里可是爸妈的所在，我手上捧着的更是爸妈的牌位啊！牌位，两个老婆死了，人都死了，留着这块破木头有什么用？你，至于这个宅子，是我韩家，不是你这个废物的，我想怎么处置就怎么处置。没听到本战神说的话吗？继续扔，都听到没有？继续。至于这个宅子，我可是要把它清空，送给萧家。哦，对了。床别上，那床已经旧成这样，嘎吱嘎吱响，快报废了。<笑>要不就是他嘎吱嘎吱的响，明天我就要在他的床上洞房。这个废物得不到萧婉宁，让他听听动静，也能过过瘾，不是？还是大人考虑的周全。<笑><笑>你们怎么了，小美人？你也想加入我们？无耻！韩天成，你要想待就继续待着吧。本战神可没那个功夫跟你在这磨时间，毕竟，明天可是我跟萧婉宁的大婚，当新郎很累的。<笑>主人，就这么让你们走啊？不管怎么说，他都是爸妈的亲生儿子，我不能在爸妈临危面前对他出手。况且，安置爸妈的牌位更重要。属下立刻让人重新选一处地方，负责安置韩家二老的牌位。主人，大夏龙帅已经到达了瀛州，说是有要事求见你一面。他来做什么？龙帅同于四方战神，想来应该是和韩万斯明天的大婚有关。既然这样，那就告诉他，在夜海与英九殿见面，所有的一切都在讲明天做个了结。尊主。您的意思是，韩万森的婚宴，您要亲自出面？明天，我要收回我给予韩万森的一切。哎呀，龙帅，您是你万机的，竟然还为了我的婚事败家瀛中，真是让我感激涕零啊！韩万森，我怎么听说你的女人是抢来的呢？我告诉你，你刚刚晋升战神不久，别在银川给我惹出什么乱子。龙帅，您放心。我那个废物弟弟翻不起什么浪花的，捏死他就如同捏死一尊蚂蚁一样，不会出什么大乱子的。那就好。哦，龙帅，这个是婚礼请柬，还请您收下。哎，哦，这个是给神殿尊主的，也请您代为呈上去。我会帮你呈上去的，不过有件事情呢，你要清楚：神殿地位崇高，已经辉煌千载；尊主大人呢，更是得到了上天的眷顾。就连大夏的中枢也要复手，所以我劝你不必抱有希望。就连身为龙帅的我，想要见到尊主大人，更是难上加难。无论成功与否，我韩万森都承龙帅的这份恩情。嗯，下去吧。是。见过尊主，说吧，找我什么事啊？大夏国新任战神韩万森的明日大婚。特意的送来了请帖，希望尊主明天能够赏脸。你什么时候学会当信使？卑职不如。韩万森虽然上任刚刚不久，但是他对大夏却立下了不世的功勋。卑职是这样想的：如果您能够屈尊去见他一面的话，这不也算是对晚生后辈做了栽培吗？告诉他我会去推荐他。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，让我们掌声有请今天的主角——新郎，同时也是咱们新晋的银州战神韩万森。韩战神，远道而来即是客，诸位今天能来参加本战神的婚宴，那就是本战神的朋友。能和韩战神成为朋友，是我们银州各大家族之荣幸。我许成焕，代表我们许家。今后为韩战神马首是瞻。许家主说的没错，还有那位肖小姐
，能被韩战神看中，也算是一飞冲天了。诸位说的对，我姐姐能被韩大人看，不但是她的福，更是我萧家之福啊！今日我等受邀参加韩战神和萧小姐的喜结连理，非但是我众人之福，更是我银州之福啊！所以我提议，银州今后就由韩战神和萧家说了算。我想不会有人反对吧？谁敢反对，就是与韩大战神过不去，就是与我阴州百家过不去。大家说对不对啊？对啊！对韩万岁不敬，就是对阴州不敬。要是我说我反对呢？韩千城，你这个废物怎么来了？就是，我休想已经跟这个废物划清了界限，你怎么还铁不知耻的追到这儿了？怎么，我不能来吗？这是你能来的地方，你也不撒泡尿照照自己的德行。听我说，把扔出去算了。这宴会可不是什么阿摩阿都能进来的。滚出去！滚出去！哎，不得无礼。他今天可是贵客。韩千城，今日我不但邀请了龙帅大人，还邀请了神殿的大人物前来，就是料定了你会来。你知道我怎么？作为一个废物，你唯一的一个优点。就是足够愚蠢。作为一个蠢货，老子瞧了你心心念念的人，你又怎么会甘心呢？所以今天我不但知道你会来，还给你准备了一出好戏，就是不知道你喜不喜欢呀！<笑>还有啊！我的好弟弟，好戏要开始了！<笑>你想干什么？干什么？当然是当着你这个废物的面和肖万宁这个美人洞房了。毕竟，她现在是我的女人，不是吗？哈哈哈哈哈！别碰我！你个畜生！韩千城，你再敢往前一步，老子对他不客气！韩不是你。先生，你快走，别管他！贱、啊、人，你再敢给我挣扎，你以为老子看上你了，是为了娶你是吗？你就是本战神的一个玩物罢了。你再敢乱来，你信不信老子让萧家在阴州除名？慢点，你可千万别反抗啊！姐，你这算是为了萧家，你就从了战神大人吧？你们也配当婉宁的家人？我们有其他想过吗？韩千城。你果然很在意这个贱人，只是你越这样，老子就越兴奋。哈哈哈哈哈！韩千城，别怪老子没给我机会，你现在爬着到我面前，给我跪下，我还可以考虑考虑，放了你。还有这个贱人，当然了，你也可以选择不跪。要是这样的话，那你就只能慢慢的看着。慢慢的，扒光他！韩万岁，你找死！对，就是这个表情。老子就喜欢这恨我还干不掉我的样子。老子就要当着你这个废物的面和你的女人洞房。我就是要让你知道，你韩千城爱而不得的女人，是我韩万岁玩腻了才丢给你的。烂货！哈哈哈哈哈哈！阿万森，你不要忘了，你是大夏的战神，不是他妈的地痞流氓。没错，老子就是你们这些贱民的神，所以老子想干什么就干什么，想在哪洞房就在哪洞房。老子他妈让你们跪着，你们他妈就不能给我站着？我们都得感激涕零的顺从我。我再说一遍。给我跪下！该死！哈哈哈哈哈！你这个废物，怎么让我死啊？老子可是战神，整个阴州的神，所以我想怎样就怎样。我最后再问一遍：跪还是不跪？神殿特权，杀伐无断。我看谁敢让我主人下跪
，属下参见主人。参见主人。真假？真假？我真傻。怎么了？起来吧。啊！贱人，你给我下！这位小姐，你确定要插手此事吗？是又如何？你可知，此人刚刚得罪了我这个大夏的新晋战神，还对大夏龙帅出言不逊，如此不知死活的人。这不是你该关心的问题，你只需要知道，如果此时此刻你向我主人磕头认罪，或许还有现生机。说<笑>什么？你没听错吧？你让我给他磕头？没错，闭嘴。就凭你这小贱人，也敢让战神大人跪下？他也配啊！姐，你这是把我们往火坑里推呀、啊！你就这么不顾我跟妈的死活了吗？闭嘴！再废话，我撕烂你的嘴！死贱人，你敢打我儿子？好姑爷，你一定要！张玉华，你养了一个好女儿啊！我宣布，从今天起，银州再无小家。杀！混账，还不快来跪下认错！难道你要眼睁睁看着我们萧家灭亡吗？安宁，别怕，有我在。秦城，谢谢你今天能来，可我是萧家之女，身不由己。傻瓜，这天下没有人能逼你，你妈不能，你弟弟不能，他韩万森更是不能。秦城，你斗不过。我韩天成宣布，今日就是唐万森的死期。精彩，真是精彩呀、啊！一只随随便便就能被碾死的蚂蚁，竟然敢宣布我的死期！你这是没把我这个战神放在眼里，没把我背后的龙帅放在眼里啊！战神、龙帅都只是蝼蚁吧？秦城，你走吧，再这样下去，我们就都完了。万宁，你相信？既然我说了，今日你死，你就必死。好大的口气啊！战神大人宽宏大度，不与你一般见识，竟然得寸进尺。小子，你想死也不要连累别人，好不好？战神一怒，削剑五步，龙帅驾到，浮身百万呐、啊！无知，无畏，无耻！诸位有所不知。像他这般大放厥词、丝毫不慌，定是在私下海眼过无数次。真是可惜这样的美人了，死到临头竟还在内心摇旗呐喊。韩建成，龙帅马上就要到了，你确定还要继续演下去吗？你真的以为我今天请来的这些世家名流看不出你的虚张声势？我劝你自裁于此，以泄公愤。那就让大夏龙帅给我滚出来！苏子，好大的口气，竟敢出言诋毁大夏龙帅！哈哈哈哈竟然是青城诸位，他是龙帅座下第一战力，传闻曾以一己之力灭杀南部座山虎，真是没想到啊，居然连这种大人物都给请来了！大夏都尉青城奉龙帅之命，特来协助新晋战神韩万森执掌瀛州。感谢青城都尉，只是今日我的婚宴。哎，韩战神勿需担心，龙帅大人器重您，谁敢与您为敌，那便是与整个大夏作对。韩建成，听到了吧？耳朵没聋吧？你与我作对。就是在跟整个大夏为敌，这就是你的底气和依仗。混账！本都尉在此，你还敢诬告？你闭嘴！听你也配和我主人较量？疯了，简直疯了！你敢让人打青城都尉？他可是龙帅的人，打了他便是打龙帅的脸。韩千愁，我劝你清醒一点。该清醒的是你们，别说打一条狗。就算是他的主人来了，也要摇尾乞怜，自裁当场。既然你非要找死
，那我就杀了你！带着你们的主子，赶紧滚！你竟然重伤亲生都尉！完了完了，是银州的天，怕是要塌了。如果说让龙帅知道自己的亲生都尉在这被人打成重伤，那我等岂不是要陪葬？我不想死，我我不想死。婉宁，婚宴的吉时已经到了，他再这么发疯，一定会牵连着我们。妈，韩万森他不是人，我死都不会嫁给他。嫁不嫁，我这个当妈的说了算，由得你。就是你，你怎么还军民不务呢？韩万森可是战神，你嫁给他那就是战神夫人呐、啊！你嫁给这个废物，我们相见就是死路一条啊！连都尉都敢打，你要跟着韩千城，咱们都得死！你重伤青城都尉，银州数百战神将会相继赶来，你可挡得住啊？有何不可？哈哈哈哈哈哈！好，很好，老子看看你今天。怎么打，韩千城？你的死期到了，你还有什么招数尽管亮吧，我就在这里。东部战神到，是谁？胆敢伤我青城都尉！完了完了，说战神，战神就到了，而且。还是凶神恶煞的这一位，听说他杀人如麻，心狠手辣呀、啊！这可是东部战神呐、啊！韩江城，一会儿就让你知道什么叫做生不如死！恭求东部战神，韩万森，你才刚刚进行战斗，我义妹就在你宴会上重伤，你该当何罪啊？哎呀，大人，您误会了，打伤青城都尉的另有其人，在场的所有人都可以证明。嗯，是谁？这么大的胆吗？此人猖狂至极，不但打伤青城都尉，还对大夏龙帅出言不逊，并扬言道：“今天无论谁来了，都要对他自裁谢罪。”而我这个战神，也被他羞辱了。果然是嚣张至极。对，我们都可以作证，就是此人打伤了青城都尉，而且还对大夏龙帅出言不逊。就是这个小畜生，他一定要严惩于他呀！好了好了。不必多说，打伤我义妹青城都尉，如果大夏战神和龙帅，罪该万死。我倒要看看你是谁，你还不够格。那再加上我南部战神呢？再加上我南部战神呢？何人在此？撒言不惭，<笑>恭迎南部战神。一场小小的婚礼，竟然几乎折损我一名都尉，两个战神都奈何你不得。那我现在要问，再加上我南部战神，够还是不够？我说了不够。韩千城，今日两位战神就代表了银州顶尖的权势，你。万劫不复了，万劫不复，是？怎么是你？别动，给老子站好了！打你个油盐，打你个嚣张跋扈，打你个仗势欺人，打你个助纣为虐！你刚才说什么？我罪该万死！属下，放开！阿万森夺我钱财，取我女人，抢我女人，奸我盗女，你们要为他出头！你下去坐。嗯，属下知错，就是给我十个胆子。不，就是给我一百个胆子。属下也不敢。你还有什么不敢的？给我跪好了吗？不然今天就是你们两个死期。东部战神，南部战神。你们为什么要给他下跪呀、啊？他不过就是银州窝藏的一个窝囊废罢了，一刀杀了便是。二百个有眼无珠的东西，我一个小小的新晋战神，竟敢招惹这位大人
，找死不成？你可知道这位大人是何等身份？他不过就是吸我韩家狗血的废物罢了，难不成？还有第二层身份吗？还能与两位战神比肩吗？你可曾听闻神殿？神殿傲立于世界之巅，辉煌千载，而这位正是神殿的尊主。神殿，神殿就连我大夏国的国主，见到他都要礼遇相待。尔等何等样人，竟然想放仆他比肩？他，他竟然是神殿尊主！这怎么可能啊！他绝对不可能是神殿尊主，否则我怎么可能晋升为战神？又怎么可能顺利的抢了他的女人？你们不要被他骗了呀！对，两位战神大人，这些人都是他韩金城请的托，都不可相信呢。是啊，连这婚宴的请帖不是伪造的，堂堂的神殿尊主，怎么会如此不堪？难道说是这韩千城提前收买了两位战神大人？不错，我虽然新晋身为战神，论地位确实不比东部和南部战神。这两位战神肯定是受到了韩千城的蛊惑和收买。但今日大夏龙帅亲自降临，等他老人家来了，你韩千城的谎言和收买蛊惑二位战神的罪行将会大白于天下。通知龙渊，三分钟之内让他到这里见。龙帅，咱们下一步该怎么办啊？等，在银州对那位下手，似乎是有些不太理智啊。毕竟银州是他的地盘，虽然尚未经营，但也是如铁桶一般啊。你懂什么呀？我已经知会住房侍女了。这事儿一旦有成功，大家也要高枕无忧，何必再养他人利息呀？那还问三是否？他七十八。喂，绅士大人，您。龙元，主人限你三分钟之内赶到韩万森的婚礼现场，否则大夏文帅出名。绅士大人，到底怎么了？龙帅，发生什么事了？安排一下，去韩万森的婚宴厅，快！<笑>那可是大夏龙帅，你竟然敢直呼他的名讳，还要仅凭一通电话对他招之即来，挥之即去，还要扬言让他在银中除名，真他妈是笑话！你看，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！韩建成，你当真以为？自己是神殿尊主吗？你可以蛊惑和收买两个利欲熏心的战神，你可以欺骗他们所有人，但你唯独欺骗不了我，因为我特别比任何人都了解你。三分钟，你那奉若神明的龙帅就会到这里来亲自告诉你，我是谁。三分钟，我可没时间陪你在这耗下去。大兰，唐万森，你可以污蔑我们被蛊惑收买。但你不能羞辱尊主，还真是两条护主的狗啊！他韩千城给了你们多少钱，让你这么庇护他？住嘴！嘴里的废物是堂堂的神殿尊主，别说大夏，就百余位战神加在一起，就是四海龙帅亲至，也只配不受称臣。难道他真是神殿尊主？短短几年时间。他从一个银州的窝囊废变成了万人之上的神殿尊主，这样的谎言骗傻子去吧！几年时，足以改变一个人。我本以为我帮你拿下白，凭此战功晋升战神，你就会有所醒悟，改过自新。但是我没有想到，你竟还是这般死不悔改。他竟然知道我装他白狐，凭此战功晋升战神的事儿，怪不得这么有底气，原来是握住了我的把柄。不行，必须得除掉他，否则天下人岂不是都将知道我这战功是捡来的？你简直丧心病狂！我告诉你，捉拿白狐之事是我一个人自己所为，你不要在这儿风言风语。事实你自己心里清楚，就凭你也配拿出白纸去冲击吗？一分钟
，一分钟之后你就会知道，到底是谁在妖言惑众。哈哈哈哈哈哈！你们一穷之喝，满嘴胡言，强词夺理。陈以为我无人了吗？一个问何在？小次了，九地诛杀，一经逍遥。不要！你好大的胆子！龙帅大人，您来了。恭爷龙帅，母亲现在不在这里，再不走来不及了。我不走。你怎么不明白呢？韩文森就是故意激怒你，他逼你犯错。你快走，来时有缘。我们现在想走啊，晚了。如今他犯的每一桩罪行，在场的所有人都有目共睹，拉出来的每一桩都是死罪。如今大夏龙帅亲至，你还不引进受禄？此子罪行，罄竹难书，罪不容诛。还请龙帅将其绳之以法。以正视听啊！都给我住口！难道龙帅对我巧计一事有所不满？龙帅，你有所不知啊，他韩千成就是我韩家的一个弃子，从小顽劣不堪，不学无术，为祸淫州，更是在我大婚的时候胡作非为，胆大包天，不仅打伤了青城都尉，还蛊惑收买二位战神。现在。他还出现羞辱你啊！不是，不是这样。不错，我们都可以作证，能死在龙帅手中，也算是他的荣耀了。他，他就是你的弟弟。正是。龙帅，我已经与他断绝了关系，并将他赶出了韩家家门，所以他现在已经不是我弟弟了。你要断绝关系？正是。他出言不逊。目无尊卑，重伤都尉，现在竟敢直呼龙帅名讳，其罪当诛！这随便一条罪行，您都是死罪啊！属下这就将其拿下，任凭龙帅处置。你还要将他拿下？该拿下的是你，是你们，龙帅。这，敢在太岁头上动土，你活腻了是吗？龙帅，您这是滚开！不好。龙帅这么生气，连韩战神也没讨到半点好处。今天这场婚宴，他是真的要成修罗场啊！大夏龙帅龙渊，拜见韩先生。拜见韩先生。拜见韩先生。韩韩先生，他也配称韩先生，这是什么意思啊？难道说起来吧。帅，有一个解释。我为何给你解释？韩先生，属下来迟了，还请怪罪。你要是来早了，我恐怕就看不到银州街世家名流的嘴脸。韩先生，此事责任在于我，我必定给您一个满意的交代。来把椅子。韩先生，还请稍作休息。好、啊，那我拭目以待。龙帅，他韩千成只不过是我韩家的一个弃子，如何让你这个龙帅对他敬重啊？跪下！跪下！龙帅，我到底哪里做错了？枉费韩先生顶住了各方的压力，提携你成为大夏的战神。你就差一步便可以登天了，直通都国，进凌云阁，成为大夏的十大功臣。可现在呢？你把你自己给毁了吗？不可能，这不可能！老帅，我对大夏鞠躬尽瘁，多少的功劳都是我一个人的，我哪里有错？还是您在都国面前替我们演技绝啊，死不后离开，韩先生。韩战神，你为何把姿态放得如此之低啊？我还是喜欢你刚才抢亲时嚣张跋扈的样子。韩千长，这里没有你说话的份儿，你住嘴！
，冥顽不灵啊！在座的各位都看到了，堂堂大夏的战神，竟意气用事，强抢民女，这让我有何颜面面对杜王，再去向他讲情呢？从现在开始，他。不再是大夏的战神，我龙帅龙渊把他贬为庶人，永不翻身。今日这个所谓的婚礼，有人如果对韩先生不敬，我龙渊会一个一个查出来，谁不服？龙帅，今日之事都是误会啊！误会？对对对。都是误会，强抢民女，还有打伤清城都尉，对韩先生不敬，都是他韩万森挑起来的。我们只不过碍于他战神的身份，不得不附和罢了。话虽如此，但我们行事确实欠妥，我们愿意就此事向韩先生道歉。韩先生，谭望您海涵呢？我许成焕代表银州许家向韩先生赔礼。我周坤宇代表银州周家向韩先生道歉。梦，都是误会。是是是，那既然这样，我原谅诸位，你们自裁于此，谢罪吧。韩先生，您未免太幽默了。是韩先生，您就别开玩笑了。我没有开玩笑。韩先生，这是什么意思啊？字面意思。韩先生，您这未免有点。强人所难了吧？是啊，韩先生，无论您想要任何补偿，哪怕是豪宅、美女、稀世珍宝，即便是想要我们的一部分资产，我们也愿意双手奉上。但是你让我们自裁于此，这怎么办不到吗？速难从命！你们知道你在跟谁讨价还价吗？呃，龙帅，这事儿的始作俑者是战神韩万森，我们也是受他的蒙蔽，还是得罪了韩先生。不过我们也赔礼道歉了，但是韩先生一定要赶尽杀绝，那我等也绝对不会坐以待毙。放肆！你废话呢？一个个的都他妈是废物，死到临头了，把所有的责任都推到了我身上是吗？当年一起联手杀害韩家二老的时候，你们怎么没那么怂啊？现如今。他成了什么狗屁？韩先生，你们就要对他交杯脊梁了吗？完了！说什么？大马军是你？韩先生，没想到吧？既然事情已经说开了，在场的所有人就都别想走了，都给我留下吧！韩三。你要做什么，龙帅？韩先生，别忘了，这是银州，是我韩万森的地盘。既然我今天活不了，那就都别想活了。我恨呐！当初我杀害韩家二老的时候，为什么没有连你一起也杀了？那两个老东西，口口声声的说爱我，为什么？结果呢？他们从来没有给我留下过任何东西。当年立遗嘱的时候，他们把一生所得尽数送给了你这个暴野的废物，只是可怜小妹当了你的替死鬼。你没想到吧？当年我除掉韩家二老的时候，小妹得绝症去世了，是我骗了你。小妹没得病，也没有死，我把她送给了一个大人物。不过，她现在。已经离死不远了，哈哈！捉人住口！韩家二老是你的亲生父，你怎么下得去手？他们不仅要把家产留给，还一直嘱咐我，要我照顾你。要么你早就死在白虎手里，怎么可能拼死战功，尽得战神？他们只知道辱我、欺我，从来没有高看过我一眼。他们只知道损我、害我，从来没有考虑过我的感受啊！小妹哪里得罪了你？身为人子，身为哥哥，你就这么爱护他们？他们是你的家人啊！小妹，他可能到死也只认你。我至今为止
都没有听他教过我一声大哥，他该死，他该死啊！你就是畜生！对，韩千城，这里是银州，是我韩万森的地盘，他们所有人怕你，老子可不怕！放肆！请主人下令，属下立刻就灭了此人。韩千城，你敢杀我吗？啊、有何不敢？你要是杀了我，你就永远见不到小妹了。我就算把银州掘地三尺，我一定要找到他。哈哈哈，你休想！我要是死了，小妹也得跟着我一起陪葬。说他到底在哪儿？你杀了我，不在神殿升天，但是在这里。可是银州，我才是银州的主人。啊、我就知道你不敢杀我，没这个胆子。就这么杀了你，岂不是太便宜？我要把你背后的人全部挖出来，击垮你所有的心理防线，让你生不如死。就凭你？我实话告诉你吧，小妹被我当成了一位妖人，送给了魔殿。你不是神殿尊主吗？很厉害呀、啊！你是找魔殿对抗啊？所以魔殿就是你最大的一张手。没错，魔殿屹立千年不倒，远超于四大国主。你虽为神殿尊主，难道还想让魔殿对你俯首不成？请尊主下令，属下立刻带人屠了魔殿。龙渊，几百位战神愿为尊主大人赴汤蹈火，我亲自去魔殿，一拳土鸡巴狗，大言不惭。魔殿岂是你们说灭就能灭的？是吗？那还要麻烦你带路，带出去。哈哈哈哈哈哈哈哈。尔等银州世家名流，助纣为虐，死性不。莫许韩万森成亲，参与谋害杀害韩家二老，死罪何能？无罪难逃。我们也是被韩万森逼的，我们是无辜的呀！不要杀我，不着急，等我收拾完魔殿，再来与诸位算账。少主。不能再输了，再输他会死的。他贱命一条，死不足惜。据说，我要是死了，你们都得死。少主，快跑！快追！我告诉你，没有人能从我魔殿活着离开。少主，不好了！韩先生不知道怎么了，就变成了神殿尊主。他正在来银州的路上，就给报仇来了。尊主哥哥，你终于回来了！白灵，我回来了。哥，你快走，别管我。妹妹，你别怕，哥哥这次来到魔殿就是为了带你回家，顺便。拿他们的项上人头，大胆狂徒竟然敢在魔殿对少主出言不逊，找死不成！千城哥哥，你不知道他们的手段，你快走，我求求你了！想走？<笑>这里是魔殿，不是他想来就来，想走就走的。既然来了，那就别想走了，拿下他！好走。这群废物，压你们爽不要，滚！聒噪！你他妈敢打我？你知道我爹谁吗？上头！你爹就算是天王老子，你今天也要死！韩千城，你擅闯魔殿，侵入少主，罪该万死。少主本就身患重疾，靠输血维系，如今咳血不止，恐怕命不久矣。若是魔殿尊主知晓此事，我等万死难辞其咎啊！韩千城。你闯下大祸了！你知道这是什么地？这里是魔殿，不是你在的神殿。即便你是神殿尊主，那又怎么？你以为你今天能走吗？只要够强，谁也打不了老子。这是我的地盘，我爹是魔殿的尊主，麾下魔王无数，我魔殿肆虐人间千年。我告诉你，在这儿。没有人怕你什么神殿。说完了，说完了
，你既然说完了，那就去。哎，上主，你没事吧？发生什么事了？慌慌张张的。孙主，郡主，快杀了这个狂徒！他抢了上主的药引，还将上主打伤。你要是再晚来一步，恐怕就见不到圣主了。是爹，那韩千城自诩神殿天主，来我魔殿将我种上殿，要为我做主啊！一群废物，滚！韩千城，你自诩神殿尊主，据我所知，你不过就是在神殿待过几年，有些功绩，得神殿尊主赏识，成为亲信罢了。如今你竟然冒充神殿尊主，打伤我爱子，该当何罪？你就是魔剑尊主业主，正是。你那些小道消息怎么都过时了？是你儿子真绑架我妹妹在先，我打他在后，难道他不该打吗？放肆！即便你是神殿尊主的亲信，又能如何？不过是个跑腿卖命的下人罢了。一时头脑发热，铸成大错，无魔殿。必定不会善罢甘休。正好，我原本就没打算放过你。哥，你还是快走吧，我们斗不过他的。妹妹，别怕，有哥在，没有人能伤害你。可是，你还真是不见棺材不落泪呀、啊！我告诉你，别说你是神殿尊主的亲信，哪怕是神殿尊主本尊来了又能如何？我乃魔殿尊主，麾下魔王成百上千，必将他有来无回。哇，好大的阵仗啊！成百上千，在我看来，无非就是一群乌合之众，根本不值一提。韩千城，这里是魔殿，不是神殿，我才是这里的主宰。一切生杀予夺的大权都掌握在我的手中，那老子就踏平这魔殿。<笑>愚蠢之极啊！今日乃我儿大病初愈之日，而你却故意来此闹事，将他打伤，这。便是与我魔殿为敌。你儿子如走我妹妹，不顾死活将他当做药引子，更是纵容韩万森破坏我迎亲，杀害韩家儿。叶重敖，你身为魔殿尊主，纵使儿子行凶，该当何罪？给我韩建成！我念的你是出身神殿，不与你计较。但是他必须留下，继续做我儿的药引，而你也必须跪下，向我儿磕头赔罪。你若再一姑息，我必诛杀你！诛杀我，就凭你，我也不为难你。现在把韩万森交给我，再杀了你的儿子，然后去韩家二的坟头前下跪忏悔，我可以饶你不死。一姑息不知死活，众国王天亮，将他与我拿下。就是这样，尊主，杀了他，杀了他！尊主，求求你，我愿意当药引，一命换一命。求求你能放过我哥，离开这里。艾琳，你起来，有哥在，这里没有人值得你跪，就算是大夏公主亲自也不配。狂妄！韩建成，我最后再问你，你到底跪是不跪？我韩建成上跪天，下跪地，中跪父母，唯独不跪强权，不跪高位，不跪显摩。你擅闯魔殿，伤我魔众，强抢药引，害我儿子，以下犯上罪。万上主，你强词夺理！叶长老，你身为魔殿尊，真是败坏了魔殿千年的名声！动手！啊！放！放肆！哈，哈哈哈哈哈！哈，韩千城，你中了我魔殿的噬骨魔毒，不出三个时辰便会中毒身亡。哼！小小噬骨魔毒就想要我的命？不，这不可能！我魔殿的噬骨魔毒无药可解，你怎会没事的？我在南疆历练数年，早已百毒不侵，单凭噬骨能奈我？你们都退下！我真是小瞧了你！哈！你本事再大，又有何用
一旦被我的镇狱牢笼所困住，休想的！看我将你祭炼成人魁，永世臣服于我，去死吧！我，你竟炼成了当魔神宗？不可能啊！当魔神宗早已失传百年了，还有什么招数？信班使出来吧。可惜，可惜我魔殿至宝，归西百年未曾现身，否则，何惧你这一介宵小？你看这是，这竟然是魔殿历代传承的宗主宝印——归西。归西初，君主林，谁要是持有归西？谁就是魔殿的主人？魔殿现任尊主灭中龙，欢迎鬼喜归位！欢迎鬼喜归位！叶中龙，我手持鬼喜，能不能夺走你魔殿尊主之位？哥，鬼喜于反移情一事，历任魔殿尊主据以找回鬼喜为己任，谁持有鬼喜，谁便是魔殿尊主。叶中龙，我再问，我手持鬼喜，能不能驾临你这魔殿？哥。叶重龙，我再问你，我手持鬼玺，能不能带走我妹妹？能不能伤你魔殿徒众？能不能诛杀你儿子？那！从今时今日起，我便夺走你的魔殿尊主之位，由我代替魔殿尊。你可有不服？不敢！你手持鬼玺，我无话可说。枉我苦心经营魔殿数十年，竟毁在我的手上。是何人？神殿尊主韩千秋。你这真的是神殿尊主，阴阳魔殿，收服四国，掌控全球半数的财富，麾下八大治天使。啊、你是神殿治天使希腊。韩千秋竟然真的是神殿尊主，如今。更是代任魔殿尊主，这这如何是好？叶双龙，你既然已经知道了我的身份，你就应该明白，你儿子绑走我妹妹当药，纵使韩万森请进，杀害韩家二老，论罪当诛。韩九九，啊不，尊者大人，我求你大人有大量，放我一马。我我错了，我错了，我给你妹妹不。我给百年姑娘，给百年姑娘赔罪。我错了，我错了，我罪该万死，我罪该万死。我不该让你当妖瘾，我错了，求你饶我一命，我求求你了。啊，爹，爹，你帮我求求情，我不想死，我不想死啊，爹。啊，叶双龙，你该作何处置？爹，爹。你子为非作歹，惹得天怒人怨。我已废了他的修为，后半生将躺在床上苟活。恳请尊主留我叶家一丝血脉，饶犬子半条狗命。我饶了他，谁来饶我妹妹？我妹妹身上的每一个针狗，都是你儿子犯下的罪行。我没有办法替他做决定，我也没有办法。替已经死去的韩家二老做主，但是我有权决定你们魔殿徒众和叶家的生死。你保你儿子的命，还是保魔殿徒众和叶家，你自己决定。爹，虽然我没有了修为，但是我还是不想死。爹，爹，救救我呀！哎呀，都是爹的错，是我没教好。是我害了你，为了魔教众生，为了叶家能够延续百年，你休要怪我！是他，是他，毁了你的英气！是他，指使我让你妹妹当妖瘾！是他，杀了韩家二老！我没错，我没错，都是他，是他该死，他才是罪魁祸首！你说的也不是没有道理，但是你死罪可，活罪难逃。压下去，送入神域，让他也感受一下。先被别人当做药瘾的滋味。爹，爹
不行，我不要大小爷，我不要大小爷，爹！多谢尊主，让我儿不掉狗命，是我教徒无方，只是他轻巧败类，误入歧途，出家大罪。接下来该轮到你了，畜生，还不跪下！你来告诉尊主，这一切皆因你而起。与我魔念无关。嘿，废，放肆！哈哈哈哈哈哈！你是神殿尊主又怎样？你是魔殿尊主又怎样？有本事就把我杀了！世人只能唾骂你，杀父弑母灭兄，这个罪名是躲不掉的。区区骂名何足挂齿？我只是想知道，当年你杀害韩家二爷，难道只仅仅是因为觊觎家产吗？<笑>你也太小瞧我了！我韩家曾是营中第一世家，掌握着整个营中经济命脉上百年。当年东营会社想要投资入驻营中，那两个老不死的就是不答应啊！我只能一刀一刀一刀的送他们上黄泉路。哈哈哈哈哈哈！没想。你还与东营会社有勾结，是又如何？这件事的参与者不只有我，还有银州世家、上京各界名流，有罗殿，还有东营会社。你惹得起？你杀得进吗？别着急，我一个一个找他们清算。就凭你也配找东营会社报仇？你只不过是大夏神殿尊主，东营会社。可不吃你这一套，有本事你就跟我去见东营会社，正好他们拿下了营州半个地皮，把神社已经迁过来了，你瞪他们一个试试看呢、啊。妃子还敢放肆冒言！我这一生最恨的就是东营会社，他们敢助你杀害韩家二妈，还敢把神社给牵扯进来，营州就是他们的葬身之地，带上他去东营会社。大娘，大娘，快通知华神爷为我们的诊治。是。二少，王什么喜，全都走。神殿尊主韩千城已经上钩了。尊主，令妹脉象虚浮，乃是气血两虚。要长期勤按摩气，故而晕倒。我已行针施药，不出三日便可痊愈。那多谢华神医了，尊主不必客气，属下告退。那里啊？主人，东营会上的川岛君已经以上万亿的价格拿下银州半数地皮，此刻正在庆祝。你留下来照顾好本，我去会会东营那帮渣子。遵命。到山田洋子小姐，几日不见，这光彩愈发照人了。川岛君，恭喜啊！拿下银州半数地盘，往后这银州可就是东营会社的天下了。嗯，是啊，是啊，还望川岛君多多照顾我的。好姐妹们，西藤。阿里嘎多，狗仔你妈死！不用你妈死，不用你妈死。诸位，今天是我东永会社的庆功宴，欢迎大家前来捧场，让我们共享一周，共善。新台见！恭喜川岛君，恭喜东营会社。<笑>这不愧是东营会社呀，能在短短数日拿下银州半数地皮。今天这场庆祝宴，把整个银州乃至上京的。名流世家都请来了，真是羡煞我等啊！你懂什么？他们这场庆功宴呢，无非就是个噱头罢了。东营会社已经在银州站稳脚跟，下一步是要进军上京。如今邀请了世家名流站台，无非是要提前打好基础罢了。哦，<笑>还得是东营会社呀、啊！朕野心真是不小啊！<笑>上京林家大小姐林婉儿驾到。
，上金陵家恭贺川岛君入主银州，特送上龙爵杯一盏。香烛纸钱，米小姐，今天是如此荣耀的日子，你怎么把这么不祥之物送来了？你这是要招川岛君吗？那你做的是个米小姐，我希望你给我一个合理的解释。怎么回事？龙爵杯呢？小姐，我也不知道啊。废物！你的龙爵杯在我这里。写好。你是谁？为什么我给川岛君备的贺礼会在你手上？大夏和东英乃是侍者，你们上金林家给他备，是想叛国求荣不成？下面来听我听候，我不管你们是银州还是上京的世家名流，谁要是敢把地卖给东英会社，从此大夏除名。竟然敢触川岛君眉头！他岂不是找死吗？今天是东营会社入主银州的大好日子，哪来的宵小，竟然在这口不择言？范道君，此子乃是韩家所说，就是当年阻止东营会社入住银州的韩家。这为人嘛，猖狂至极，还望川岛君出手，小惩大戒。是啊，还大夏除名呢，看把你牛的！不知道的还以为你是大夏都国呢。川岛君，他就是韩千成。和吃里扒外的东西，韩天成，我等你很久了。当年你的父亲尸骨不化，与父与母，是我东营会社入主银州受阻，他该死。该死的人是你。当年我忍痛割爱，拔出五分礼，而且还把山田鸭子小姐献给他，希望他能高抬贵手。可是他却将我拒之门外，如此的不失手，只能是死了。川岛，今日便是你的死期。哈哈哈，都说大夏神殿屹立千年不倒，君主更是举世无双，一人可顶一国。不过今人见，实在是大失所望。确实啊，神殿的尊主虽说凌驾于大夏之上，但是川岛君出世于东营。怎可受神殿的制裁？我大夏苦神殿久矣，还望川岛君为我等做主，灭灭这神殿的威风啊！所有的死人，尔等执迷不，卖国求荣，行贿当诛。川岛，前来受死。鸭子，还口气了，请指教。小西，是东营内侍。没想到山田小姐竟会这等媚术。东营媚术一旦中招，便会无法自拔，只能被对方玩弄于股掌之间。看来韩家那小子有好费受了。<笑>没想到是个绣花枕头。不来，不要，千秋别过去，危险！居然没中我的媚术，这怎么可能？小小东营粗鄙媚术，还敢在我面前张牙舞爪！天子，你竟然骗了我们所有人！不愧是神殿尊主，去死吧！你。娘子，鲁川，川岛，该轮到你了。海哥，我势力捍卫东洋武士的尊严。娘子，我乃东洋第一武士，不会败也不能败。娘子，还不想尊主头头认罪？多头认罪就免了。一天是我大夏人，一辈子都是大夏人。东营小国狼子野心，与我大夏乃世仇。尔等但凡有一丝气节。
都不必如此卑躬屈膝，我也绝不允许东营会社落在大夏的土地上。好，好，说得好，我辈当自强，驱逐东营，我辈义不容辞。站住！谁允许你走？难道你还想为难我一个女子？或是你也想让我腐尸你？押入神域，终身囚禁。尊主，韩案森呢？把他押到韩家二老祠堂，跪下忏悔，再行处置。是。尔等夫人去世，我自不必理会。但如今你们勾结东吴，到万银州赌地，当以叛国论处。曹女婿，我们可没有跟东营人有来往啊，是他们强行把我们掳来的。从今日起，许家、周家，从银州除名。尊主，我等是被这东营之人威逼利诱啊！如若不从，恐会是危及生命。还请尊主高抬贵手，给我等一条生路啊！可是我已经给过你们机会了，你们自己不珍惜啊！尊主，尊主，我们小门小户的，这是被利用的，请尊主明察，我们绝无叛国之心，啊、天地可见的，尊主。嗯嗯嗯，教、嗯、主。嗯家我们公司突然就破产了。家主，周家股票暴跌，已经无力回天了。王，我许家亡了，周家破产了。嗯怎么不按照原计划去劫持萧婉宁以及他的家人呢？老帅，都是川道君这个自大的蠢货，认定了能小富汉千城，所以擅自行动。八哥，浪费了我这么好的机会。你知道我引的上钩有多难吗？属下知足，属下知足。他会立当天的恩，知道？你必须给我杀了他！是是。爹，娘，我回来看你们了。爸，磕头，当年就该早点杀了你。那、啊、韩建成有本事你就杀了我，当着爹和娘的面让他们看看当年被收养的弃子，如今敢骑在我的头上，对我拳脚相加了。那、啊、你根本不配跟我提起爹和娘。再磕，爹娘养你二十余年，你怎么杀得了手？<笑>两条老狗罢了。当年是我一刀一刀的捅死他们的，你想怎么样？啊、你为了一己之私，杀害生身父母，勾结魔殿，出卖小妹，通于叛，你天理难容！他们挡了我的路，他们该死！我没有过。啊啊、这个畜生，你真是死不悔改！我恨他，我好恨他。我恨我当年，为什么没能早点杀了他们两个？为什么没能再多补几刀？为什么没能早点除掉你？否则，你为什么还会站在这里审判我？混账！主人级是你能除掉的，请主下令，属下立刻就诛杀此人。马建长，我命有我，不有你，你休想得逞！潘万岁，你身为大夏的战士。勾结东营视为不忠，杀父弑母视为不孝，出卖小妹视为不仁，谋害兄弟视为不义。像你这种不忠不孝、不仁不义之辈，谁都有资格审判你。念在我们是兄弟一场，你既然已经糊涂，便可以平安之果。但是等你死后，你的神魂必入囚，受我神殿千锤百炼之苦，望你能有所喜。哈哈哈哈哈哈。
，比不什么输的是我，而不是你。我们大力比不上你。凭什么当年两个老婆死的就偏于你呀、啊？我没有错，我有错。主人，此事已了，是否开始准备婚礼？去吧。是。爸妈，你们可以安息了。起来吧，别在这装死了。见过老帅。你呀、啊、你呀、啊，要不是因为你坏事儿。岂能走到如今这个地步啊？给我管好你的下半身！为了一个女人，差点毁了我全盘的计划。你可知罪啊？属下知罪。现如今，折了魔剑，没了叶重龙，损了东银会社，死了传道君。我想要搬到韩千城的困难指数越来越高了。三日之后是韩千城大婚。我要在婚礼当天除了他，也不愿意助我一臂之力啊！但凭老帅吩咐，萧婉宁跟韩百灵是他的软肋，那你知道该怎么做吗？还请老帅示下。其一，婚礼当天，二人的性命必须掌控在你的手中。其二，马上通知韩千长的师傅，让他出面来阻止这场婚礼。你就说。就说萧婉宁是个不祥之人。其三，马上通知北境的百位战神，再加上东瀛会社的余党，告诉他们，我要联手讨贼。这一次，我势必拿下神殿，诛杀韩千城。是，快去忙吧，属下遵命。神殿。真主，不，我才是这个大象真正的神。有了神殿尊主韩千城这个女婿，往后啊，萧家想不飞黄腾达都难喽。妈，你是不是忘了自己之前怎么对人家的？那有什么，都是对他的考验。现在啊，是丈母娘看女婿，越看越喜欢。你那死鬼老爸泉下有知，也该瞑目了。姐，外面有人找你，说是你同学，让你参加什么普通约会呢？啊，我不太想去，你帮我回绝了吧。要去你自己去啊，净知道施工，那是你同学，又不是我同学。怎么跟姐说话呢？你就不把姐夫收拾你？所以啊，谁才是我姐夫？你说呢？婉宁。快跟我走！这几年同学聚会你都没参加，大家都可想你了。你可是我们当时学生时代的校花，惦记你的人啊可多了。这不好吧？有什么不好的？你还怕我把你吃了不成啊？哎呀，快走啦，走啦！有我在呢，不会有事的。拜拜，阿姨，拜拜，弟弟。请问，肖婉宁小姐在这住吗？是是。我奉尊主之命来接萧婉宁小姐去试婚纱。啊、哦，婉宁啊，她刚刚出门去参加同学聚会了。是这样吗？是。行，那我晚些再过来。好，慢走。到底是谁在暗中破坏我的计划？哎呀，走了走了，马上就到了。孙成，我在皇家娱乐场，你快过来。我知道了，我马上过去。给谁打电话呢？韩千城，他是谁？我我未婚夫。哎呀，别理你那什么未婚夫了，他当我们这帮同学重要啊！哎呀，走啦！来来来，大家看看谁来了？这不是肖婉宁吗？当年的校花啊！我婉宁，这么多年没见，你还好吗？陆婉。<笑>你怎么还是和当年一样啊？还是萧婉宁的舔狗？你你胡说什么？起开！也不看看自己什么身份
，就敢站在我们肖大叫花身边。说什么？哎，我听说你嫁给了什么呃大夏战神韩万森呢？干嘛？就瞧不起我们这帮老同学了？你别胡说，我也在干什么事？几年不见还长本事了？别以为你老公是什么大夏战神，就算都国来了。他也救不了你啊！你，我的手怎么了？嗯嗯，不能这样，我的手，我的手不听使唤了呀！啊，嗯，不行，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样，不能这样！这么好的白菜，难道你还得给别人吗？啊！叶教授，大家都是同学，你不能这样啊！你他妈着什么急呀？可不太急了，等老子爽完了再轮到你。在座的人，人人有份儿。人人有份儿啊！叶大少，人我给您带来了，别忘了答应我的好处。<笑>放心，我保证让你们两家齐身研究一流试驾之力。还是多谢叶大少了。梁花花，同学一成，你这件事你害我！瞧你这话说的，怎么是我设计害你呢？对你跟了叶大少，不比那个什么战神强？到时候你说不定还要谢谢我呢。你什么你呀、啊？给老子伺候好了，我也让你们萧家重回一流世家之列。你，叫我。苏苏长，你终于来了。你们都该死！你他妈谁呀、啊？敢在老子地盘坏我的好事？叶老师说的对。你凭什么管着婉宁？这我不管你们是谁，也不管你们有什么样的背景，敢对婉宁动手动脚，一个死！好大的口气啊！你知道吗？这间屋子里任何一个人都惹不起，就算是这位陆公子，好歹也是出身于银州一流世家，他姐姐顾瑶那可是神殿之天使，人俩是亲戚，随便动一动手指就他妈够碾死。哦，他可能连什么是神殿都不知道，更不知道这天使有多大能量。他的主人乃是神殿尊主，就连都国来了给他提鞋的资格都不配。叶大少，瞧你说的，虽然陆家和顾家是姻亲，世代交好，但是这赤天使希拉呀，也不是顾家随随便便就能使唤的。您何必找他人至亲，灭自家威风啊？在座的各位，谁不知您是魔殿尊主的次子？等你那个死鬼大哥一病死呀，这魔殿尊主的位置还不迟早是您的吗？<笑>杀鸡，烟用牛刀，还满对付他足够了。他说你是魔殿尊主的次子啊，不过我怎么不记得我有你这么个不成器的儿子？哦。你的意思该不会是你就是魔殿尊主吧？<笑>魔殿尊主，你也配？魔殿尊主，你也配？哟，飘姐，你怎么来了？不搭陪你。想不到几年不见，真是愈发的动人。可不是嘛，看看顾大美人。再看看我们校花，真是不比不知道，不比一个不吱声。你们刚刚在聊什么呀？谁是魔殿尊主？顾大美人，这还能有谁呢？当然是我们校花肖婉宁的未婚夫了。他呀，有胆子冒认自己是魔殿尊主。哎，你叫什么名字？韩千城。真是笑话！现在什么阿猫阿狗都敢出来招摇撞骗。你说你是魔殿尊主，你怎么不说你是神殿尊主？一人不才，的确也是神殿尊主。不知死活，神殿至天使希拉与我都出身顾家，神殿尊主更是亲自驾临我顾家，与我彻夜促膝长谈，亲自夸我貌比西施，想要招我入神殿做尊主夫人。你一介宵小，冒认魔殿尊主也就罢了，自有叶大少出来拆穿，你竟然敢冒认神殿尊主！真当我顾家没人了吗？你不说，我倒是差点忘了，还有一个顾家没有清算。大言不惭！但我将你冒认神殿尊主的事情告诉上，定叫你后悔来到这世上。一帮趋炎附势之徒在此聚会，哗众取宠，怪不得婉宁不愿与你们为伍。还有你，冒犯婉宁意图不轨，理应下神谕，杖毙！
你胡说八道些什么呢？真当自己是神殿尊主了？今天是我们同学聚会，你本来没资格参加。现在破天荒的让你见到顾大美人，还有叶大少这样的大人物，知足吧你！是啊，别自取其辱了。你呀、啊，还是赶紧走吧。这谁都有说大话的时候，但男人得为自己说的话负责。啊。算了，他想留下就留下吧，毕竟乡巴佬一个，难得见一回成。哎呀，顾大美人，你是宽宏大量，不跟这种小人计较。但是他呢，先冒充魔殿尊主，就是我在前，后又装模作样要加我下神谕。你说我要不给他点 color C C， 以后我的魔殿是不是谁来都得踩一脚？那你请自便呗。叶松，你对我动手动脚，我可以不追究。倾城得罪了，也希望你别在意。我们就算两清，家里还有事，我们先告辞了。哎，妈呢？你当这是你家呢？想来就来，想走就走。小婉宁。今儿个你伺候的是小爷我，正好你们不是要结婚吗？我呢，交着没怎么偷婚纱，真是狗嘴里吐笑的。你他妈还真给脸不要脸是吧？来人，把他拿下。一个能打的都没有。先生，豪华包间已经有人了，您不宁死，滚开！看看谁敢跟我抢包间！现在开始，皇家娱乐清场，向我给我滚！一帮他妈无头苍蝇，没看老子在修理人吗？给我滚出去！敢在我面前称爷的人，是第一个。我爹是魔殿尊，你敢打我，你他妈死定了！叶大少，你还不知道吧？魔殿尊主叶重楼已经卸任，现在由我们神殿代管。我我们魔殿何时轮到你们神殿代管？他妈不信呢？不信你可以打电话回去问。而且你的大哥已经被关进神域，他是勇士，不能翻身。嘿，你撒谎！我爹正在来的路上。你们呢？等死吧！你是不见棺材不落泪。<笑>你们光看着呀，都是同学帮个忙啊！你还指望这个韩千城能帮你？他呀，也就是耍耍嘴皮子，要不怎么能把香婉宁骗到手的？顾大美女，能不能？哎，行了，关键时刻还得我这个女人出面，不像某些人只会做缩头乌龟。林豹，我知道你，你是神殿银州分部的统领，神殿至天使希拉可出身于我们顾家，他可是八大天使之一，远不是你一个小小的统领可以比肩。你现在滚出去，我还可以当做什么事都没有发生。哼，我最讨厌别人威胁我。希拉天使的确出身于你们顾家，但是他和你们顾家已经一刀两断。你还打着他的旗号出来招摇撞骗，甚至还来威胁我？你你是怎么知道的？怎么还需要我给你一个无脑的解释一下吗？让开！爹，哎，就是这个人打我，他还说什么咱们神殿被魔殿给接管了。这群废物，快给我滚出去！滚出去！我魔殿虽然已经归顺，并由神殿尊主代管。但你未免欺人太甚了吧，叶尊主？啊，不对，你现在已经不是。不过，我可以给你施个面，带着你这废物儿子滚蛋！剩下的嘛，女的给我绑起来，今天晚上送到我的房间里，让我我调教调教。男的嘛，让我废了，上！这还有一个呢？怎么？是大夏没有王法，还是神殿没有殿规？既然你知道神殿，那你应该清楚。别说是大夏，就是东部四国，神殿就是法。在这银州，老子就是天。别拿什么王法呀、什么殿规跟我说事
，你可真是神气！林豹士，我看在你是希拉手下的份上，现在给我跪下，我可以考虑考虑你的原谅。疯子，你巴不得我们早点去死是吧？闭嘴吧，别做你的神殿尊主梦了。就是啊，这都什么时候了，你还不知道事情的严重性吗？你要我给你跪下道歉？我没听错吧？林统领，你要多加小心，这个人可是个练家子。住口！有你说话的份吗？林统领，我劝你呢，三思而后走，以免铸成大祸。在那个回旋的余地，害人害己呀、啊！我林豹一生行事，何须外人说三道四？我倒要看看这个练家子到底有几斤几两。喷！我承认我打错了，是你能打，有个屁用！胡乱混，养的是势力，靠的是背景，连变个尊主，还有希腊天使，就在营州，我的人已经去求援了，你就等着受死吧！我劝你还是别多此一举，一会儿希腊来了，我怕他忍不住会想杀了你。现在知道怕了，希腊天使是我的顶头上司，他怎么舍得杀我，倒是你。得罪了我，就是得罪了神殿。看你最后怎么死！哎，希腊天使，恩克来了。这个人冒充神殿的殿主，还对我下狠手。我希望天使出手相助啊！哎呀，瞎了你的眼！希腊天使，闹事的人是我，你打我干嘛呀？打的就是你！有眼无珠的东西，属下管教无方，还请主人责罚。起来吧。希腊，我问，神殿成立的初衷是什么？为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。啊，尊主，如此狂悖之人，不配继神殿镇守宇宙，有违初衷。是我鲁莽犯了大错，你就看在我为神殿镇守银川的份上，你就饶了我吧！你公然闹事，强掳滥杀，危害一方，却跟我说你只是一时鲁莽，你莫非认为我可欺负成？殿主，小人知错，知道错了我。压住神谕，我我哎呀呀！叶尊主，我们又见面了。尊主大人，是属下救死无方，铸成大错，还望尊主大人网开一面。你你。你真的是神殿尊主？哦，住口！看你干的好事，还不赶快跪下！起来吧，叶尊主，我还不至于跟小辈子的事。但是他欺辱婉宁，意图不轨，还被我当场撞击，你说该怎么办？是属下管教无方，导致犬子冲撞了婉宁小姐，属下愿意替犬子顶罪，望尊主大人网开一面吗？爹。你为何如此卑躬屈膝呀、啊？他是神殿尊主，你还是我殿尊主呢，咱没必要怕他。住口！还在这里胡说八道！尊主大人，属下愿意替他顶罪，请尊主大人责罚。罢了，念在你护子心切，我便饶他死罪，把他送去北境历练打磨，你可有意？全凭尊主大人处置。出来，还滚！这同学聚会散了。石老，这些年你跟随我南征北战，很久没回家看看了吧？神殿就是属下的家。我原本打算在婚礼上想替你向顾家讨个公道，但是没有想到被韩王子给破坏了。既然这样，那你就单独约顾家家族出来见个面。我知道你不愿意回去当顾家大小姐，但是顾家欠你，总该是要还你。多谢主意。地点就约在夜海鱼亭酒店，去吧。今天咱们酒店要接待一名非常重要的客人，务必给我打起十二分的精神。安保方面，我不希望出现任何纰漏，一定要以最高规格来接待。主管，快进。庞建成，你怎么来这儿了？当然是过来赴宴。你少在这给我装腔作势啊！现在整个鄞州谁不知道啊？你的婚礼刚刚被人搅黄，就是你那个。当战神的哥哥韩万三
。叶海云亭可是银州唯一一家七星级的酒店，之前让你在这里举办婚宴，也全是看韩万森的面子。如今你们兄弟反目成仇，甚至内斗，而且韩家也早就跌出了一流世家的行列，你怎么还敢来这儿？自然是有人邀请。你呀、啊，别在这胡搅蛮缠，现在赶紧给我滚吧！我要是不滚了，那就别怪我叫人把你打去了。韩天成，好久不见。是啊，好久没见。我听说你被别人抢亲了，新娘子跟别人跑了，是不是真的？是有这么回事，不过已经过去了。你看啊，你单身，我也单身，怎么样？考虑一下呗。我呢，现在已经开始熟悉素家的业务了。你放心，我一定养得活你的。我虽然没有需要您漂亮，但是我比他温柔呀。而且我绝对不会跟别人跑的。怎么样？考虑一下呗。你流氓！是啊，我是没有希望您身材好，但是我还小，我还会再继续长大的。别闹了，我跟婉宁感情很好的。你别骗我了，你的事整个银州都传遍了，小婉宁她配不上。音乐，这位是哥，这就是我一直给你提起的韩千城，整个银州唯一一位状元。银州还出过状元呢。哥，是你孤陋寡闻啊！原来是明月的朋友，还是位状元郎啊！你好，我是苏海清，银州苏家苏氏集团的 CEO， 韩千城。敢问韩兄现在在哪高就啊？他呀，就是一个无业游民，韩家早就落寞了，现在恐怕连啃老的机会都没有了吧？哦，原来是这样。抱歉，抱歉，看在你是明月朋友的份上，我可以给你个机会。我苏氏集团缺个夜班保安，韩兄要是不介意的话，随时过来报道。哥，我倒是可以去报道。只是我不知道能不能替苏氏董事会做这个主。笑，我是苏氏集团 CEO， 在集团的一言九鼎。难道安排你的夜班保安还要顾问董事会不成？看来你还不是很清楚。我的意思是，整个苏氏董事会在我面前，你只配俯首跪地。你知不知道，你刚才说的那些话，传到苏氏董事会耳朵里？会是什么下场？怎么，苏氏董事会还能把我灭了不成？你知道就好，在整个银州还没有我苏家办不成的人和事儿。哥，韩千成是我朋友，你就非要为难他吗？明月，你也看到了，是他先对我苏家董事会出言不逊在先。要不看在是你朋友的面子上，他早就在我面前消失了。哎呀，好啦，今天叶海云天清场，你先回去吧。哎，对了，韩金城，你在这儿干什么？苏小姐，非常抱歉，叶海云亭今天要接待一名非常重要的客人，改日我一定亲自宴请苏小姐给您赔罪。至于你，韩先生，请吧。你不会真的想让我叫人把你打出去吧？我不走。哎呀，你就跟我一起走吧。今天叶海云清场，谁都不会接待的。我哥的话，你也别往心里去。他这个人趾高气扬惯了，在我心里，你为他好。放心吧，我不会往心里去的。这不苏明月吗？怎么你们也被赶出来了？这位是，瞧这一副穷酸样，该不会是保洁吧？苏明月，你现在品味真够差的呀，居然倒贴一个保洁。周玲，我的事用不着你管。再说了，你的品味没好到哪儿去。苏小姐，你这话什么意思？字面意思。苏明月，啊，你平时不是自允清高吗？怎么带着野男人住酒店来了？这是饥不择食啊！你<笑>还真把自己当贞洁烈女了，还不是一副下贱样？中国女的女儿是吧？管好你的嘴！苏大人了呀！嫌他聒噪，腿太碎，让他安静安静。你，你居然敢打我！小海，敢打我的女儿，怎么活够了吧？他不是故意的，他都是一时情急冲动。苏明月，你当我是傻子吗？他就是故意的。小子，别说我不给你机会，你现在跪下给他道歉
，我还能饶了你这条贱命。至于你嘛，苏明月，今天晚上你要没有按时出现在我的床上，别怪我对付苏氏集团。许少，打人的是韩天成，跟我妹妹可没有关系啊！滚！事儿没你事，你要是觉得苏氏集团可以跟周家、跟许家抗衡的话，现在就可以叫你过来。我也给你一个机会，现在自断生路，给明月赔罪。你知道我们是什么人吗？你知道你在说什么吗？算了，如果他想找死的话，咱们成全他好了。对，叶海银城今日有一位贵宾要宴请，我也很讨厌这个小子。但是依我看，今天这个事情差不多就算了吧。你说算了就算了，你当我们好欺负啊？你们二位要追究是你们二位的事情，但别在酒店大厅里闹。你们可以换去别的地方，或者给我一个面子，别对苏小姐出手。而且她说的也没错。至于这个人，随便你们出主。给你一个面子，我顾家在银州也算是有头有脸，而且神殿座下的赤天使希拉也是出自于我顾家。你们二位，掂量掂量。多谢顾兄仗义之言。我这也是看苏小姐的面子，而且我相信很快苏顾两家就会成为一家人。顾城，你别乱说，是不会改。这可由不得你了。<笑>好，既然苏小姐是顾兄你的女人，那我可以放了一马。不过这个什么韩千城，今天必死无疑。小子，只要你现在给我低头认错，再叫我一声爹，今天这个事情我给你摆了，如何？凭你也配？既然你自己找死，那你就等死吧。顾小姐，你看到了，是他自寻死路，可不是我见死不救啊！我这好言难劝，该死的鬼啊！韩金城，快走啊！他如果敢拿我怎么样呢？我说了，我不会。你怎么这么轴啊？你知道吗？你会死的。他们没有人动，我就猜到你会这么说。你现在啊，就是真的求我，我也不会帮你啊。不怕告诉你，自从你跟明月站在一起的那一瞬间，我就已经想好怎么弄死你了。原来这才是你的真正面目。来人，你擅闯叶海云啊！当着我的面和明月眉来眼去，还惊扰了今天我们要招待的贵客韩千城。今天就是你的死期。韩千城是无辜的，他都是为了我才动手打人的。只要你答应放他走，我就嫁给你。苏小姐，你愿意为了这个穷酸小子把自己献给我？这与你无关，你只需要放他走。好，既然如此，那我更不能放过他。给我废了他！韩天生，你快走啊！别再把事情闹大了。想走，满了。今天我就让你们知道知道，我徐家的厉害。周家主，你说这以后可如何是好？我们得罪了神殿尊主，你们周家还有我们许家，一夕之间便在这大夏倾覆啊！徐家主，为今之计，你我只有去找神殿尊主磕头认罪啊，求他高抬贵手。毕竟你我与他只是言语上的冲突，罪不至死，相信尊主也不会与我等这样的小人物计较。有道理啊！嗯嗯嗯。来，哥，我在夜海已经被人打了，快来！什么？被人打了？什么人这么大胆？嗯嗯嗯。喂，爸，你女儿被打了，快来！什么人这么放肆？敢动我周国宇的女儿！现在在哪儿？我在叶海云亭。你在那等着，我马上过去。你弟弟也在叶海云亭被人打了？是啊，谁这么大胆子？走，带人过去看看。虽然你我在银州已经被除名，但还不是什么人都能捏的软柿子。对，我们得尽快去参见神殿尊主。如果错过这个机会，日后想见他，恐怕就难了。
，事急从权，如果我们不露面，岂不是被银州的世家给看扁了？往后什么臭鱼烂虾都会骑在我们头上撒野。也是，顺便也警告一下他们，逢此多事之秋，让他们行事低调一些，别再惹出了新的事端。正是如此，走。韩县长，我哥和周家家族马上就到，你可不等死了爹。韩县长，你快走吧！一会儿两位家属到了，连我都自身难保了。不着急，正好我也想见见两位家族，看看他们是否已经改过自新，重新做人。疯了！你真的是疯了！苏小姐，你确定你还要站在这样人的旁边吗？等会儿两位家属来了，恐怕会迁怒于你吧？你现在好好求求我。我马上给我表姐打电话，让她出来。你应该知道，我表姐可是神殿尊主座下的赤天使希腊，相信周许两家的家主会很乐意卖我这个面子。顾城，别求他。可是，死到临头了，还他妈装什么？你，还有你，今天谁也跑不了你们。是，我倒是有点迫不及待。是谁？敢动我周国宇的女儿！林月，别担心，没事。爸，你怎么才来呀？我都快让人给欺负死了。哥，就他打我。两位下主，好久不见。顾贤侄也在。今日我叶海云亭要宴请一位贵客，没成想啊，出了这档子事儿。本来啊，不想叨扰两位家主的，可是啊，此子嚣张跋扈，口出狂言。爸。你看啊，我的脸都被他们打肿了，你一定要好好给我教训他，给我出口恶气！我只是扫我的东西，你看我，小子，还不赶快跪下给我道歉！我哥跟周家主都来了，今天你他妈死定了！这废物，闭嘴！哥，你打我干什么呀？是他欺负我了。跪下道歉，那韩先生，快快跪下道歉！我干嘛要跪他呀？他不就是苏云烟的死丫头的？住口！跪下道歉！让我道歉？凭什么？对呀、啊，凭什么给他道歉？跪下道歉！别让我说第三遍！那韩先生，周某叫你无方，万死难赎。周家已经按照韩先生的意思，在银州除名。还望韩先生高抬贵手啊！云州许家见过韩先生，我许家愿奉上所有家产，还望韩先生饶我弟弟一条狗命，高抬贵手啊！刚才还有人对我喊打喊杀呢，你们这一跪，我倒是有点不知所措。你也别太嚣张了，他们怕，我可不怕。爸，你们干什么呀？干嘛给一个小白脸下跪？真是丢脸死了！住口！再多说一句，就给我滚出周家！我周桂宇没有你这样的逆女。爸，我让你跪下道歉，道歉就不必了。韩先生，像我这样怎么受得起周大小姐道歉？更何况还有一个许家许大少在背后站台啊！韩先生，您说笑了，他怎么能跟您相提并论呢？我和我朋友只是偶遇，到他嘴里变成了苟且之事，处处针对不说，还对我喊打喊杀，该怎么处置？周家主心里最清楚。我周家愿意拿出全部家产，只求恨你们周许两家早已是空壳，凭什么认为我会放过他？周灵犯上作乱，屡教不改，即日起逐出家族，剔出族谱。爸，你是不是疯了？为了一个外人，你居然住口！你这逆女，外人，把他给我丢出去！爸，你这是干什么呀？爸，放开我！韩先生。至于他嘛，韩先生，我弟弟他怎么当跋扈，为父不仁，公无尊卑。今天还望韩先生作证，我许家与他断绝关系，逐出家门，自杀自灭。你倒是有几分魄力，我许家绝对不允许有辱韩先生之人存在。既然这样，那便自行处置。来人呐，把他给我扔出去，永远不能踏上许家家门。哥。哥，我给他下跪，我愿意给他下跪。哥，哥，告辞，韩先生。顾家顾主，希望一会儿见到顾家顾主的时候，你还能给我站着说话。明月，回家去吧。
往后别打我主意了。谁打你主意了？哼，追本小姐的人能从这里排到南极呢？安舰长，多过很多次了，今天叶海云庭要有一位非常重要的客人，你不能进去。就算你能脚踏舟去两家家主，也不行。就凭拦不住，站住！你给我滚出去！你给我滚出去啊！听到没有？爷让你滚出去，是让你滚出去。顾城，在贵客面前跌跌撞撞，成何体统？我们顾家的颜面都被你丢光了。爷爷，是他故意闯进来的。不，就是今天的贵宾。看来你的脑子还没有完全坏掉吗？怎么了？我们顾家怎么可能以最高的规格来宴请你？你不是银州刚被抢劫了俘虏户吗？闭嘴！这里没有你说话的地方，滚出去！啊！顾家主。我看还是让他留下吧，要不然他不会甘心的。啊，好，好，那就依韩先生所言。不过这里好像没有玻璃的位置，要不辛苦你跪到一边去了。欺人太甚啊！爷爷，他一个外人，凭什么？韩先生的话没听到吗？跪到一边去，没我的命令，不准站起来。爷爷，跪下。主任，请落座。这位就是神殿的正室。没想到我有生之年还能见到神殿的尊主，真是荣幸之至，荣幸之至啊！韩千城是神殿的尊主，这怎么可能？我这次来就是为希腊讨个公道，客套话我就不多说了。当年他被你们顾家逐出门楣，流落不见。后来凭着几分冷厉，手持大刀，跟我横扫北境三千，一退敌，征战四方，开山扩土，后入神殿，以赤天使之名昭告天下。还还先生啊，不，尊主，只是老朽一时糊涂，冤枉了他，让他受尽了苦头。不过我们让他重回我们家族，我们家谱为他单开一册。让他认我们顾家下一任家主，谢郎，属下不愿再回顾家，你还是不能原谅我吗？当年你们弃我如敝履，如今拿了点好处就想求人原谅，天底下哪有那么好的事情？我要送你们去北境，让你们尝尝绝望的滋味。北境？难道你要葬送我们整个顾家不成？有何不？爷爷。你们都被他给骗了，程儿，你这话是什么意思？这位韩先生出自银州韩家，众所周知啊，韩家在银州早就跌出了一流世家的行列，更是被东瀛会社多年打压，称之为破落户，也不为过吧？如此出身、身份低微之人，怎么可能是神殿尊主？感情，我们都被他给骗了。啊，这到底怎么回事？依我看啊，这件事情都是表姐自导自演的一出好戏。堂堂神殿尊主，日理万机，怎么可能有时间管我们顾家的事情？还在这儿指手画脚，放肆！别急啊，我知道，自从你加入神殿之后，一直风光无两，在银州乃至大夏更是横行无忌。但你若要真的葬送我们顾家，如此有悖人伦之事，就别怪我们顾家翻脸无情了。是你翻脸一个给我看看，韩千城。死到临头了，还敢口出谎言呢？你知不知道，冒充神殿尊主，可是孤家族的大罪。我自然知道，你自是知罪，却还犯罪，那便是罪加一等。至于你，表姐，找人冒充神殿尊主，找像样的吧。找韩千城这种破落户，也太容易被识破了。他若真的是神殿尊主，又怎么会被小气？又怎么会被一个小小的战神压得抬不起头？刚刚在酒店大厅啊，我就奇怪啊。为什么周许两家的家主会如此惧怕海千城？感情背后都是有表姐，你再求不了我。若是神殿尊主得知此事，我看你们怎么死！若是神殿尊主得知此事，我看你们怎么死！精彩，真的是太精彩了！怎么被我当场揭穿了？想就此掩饰过去？好啊，现在连殷州的一个破落户。都敢贴到我顾家头上，你给我住这我还以为见到了什么大人物呢，空欢喜一场啊！你跟我说说，这到底是怎么回事啊？
对主人不敬，死罪。你别急，他们在我说，曾经也是你的家人。虽然呢，我们有兴趣才能认真辨识，但是有些话我要说清楚。毕竟北京是苦寒之地，若是真要将他们发配到那里，顾家可能食不存一。知道你可想好了？我想好了。哎。请，请尊主开恩，不被顾家拖累，也不想被送去北境，我愿与顾家脱离关系，侍奉君主祖。顾瑶，你是不是疯了？他根本不是尊主，除非你俯首跪拜。乖女儿，你这是怎么了？你又起来，别给我丢人！你难道错了？他真的是神殿尊主，我亲眼看见魔殿尊主叶重楼跪在他面前，他要神殿瀛洲统领灵宝。被压入神域，周许两家一夜之间银州殖民。哎，爸，爷爷，顾明是吧？顾儿，你说的都是真的吗？是我亲眼所见。你怎么不早说呀？好了，我没时间听你来回拉扯，收拾一下家业，准备奔赴北京。也许去了那里，你们顾家还会再出一两个人情，也不枉费他一点苦心。言尽于此，还是爸，在外面叫家主，你看看你养的好儿子、好女儿，糊涂啊，糊涂啊！家主，当年你一句话将他逐出家族，说他是顾家的来罪。他在北京出生入死，加入神殿，现在，哼，今非昔比啊！反过来却加害咱们顾家，你懂什么？当初若不是我把他逐出顾家，送去北京。他早就被你们给害死了。这些年，每当顾家有难的时候，都是他伸出援手，我们顾家才得以延续呀、啊。他伸出援手，他不早就和家族断了联系吗？当初东营会社入主银州，几番打压顾家，都是他联络的上京林家出面，才保住一种局面。若是当初没有他，我们顾家早亡了。这怎么可能嘛？他一直对顾家心存怨恨，怎么可能施以援手嘛？你们不懂，他为何要为顾家施以援手？为什么把神殿尊主请到顾家来？为什么要把顾家迁到北境那不寒之地？这不就是想报复顾家吗？闭嘴！一派胡言，四人之见。他这是在帮顾家，帮顾家搭上神殿尊主，帮顾家在北境。立足脚跟，是为我们顾家百年谋划，全都被你们毁了。爷爷，我们顾家在银州也不差呀、啊。小小银州，什么时候能熬出像神殿尊主那样的大人物？好男儿志在北境，建功立业，抛头颅，洒热血，不是龟缩一隅，止步不前。回去收拾一下，明天奔赴北境。爷爷，我不想去北境，我想留在银州。畜生，你好你不老，贪图银州纸醉金迷，就该去境内，就是死，也得给我死在那里。多谢主人成全。来吧，我知道你并不想跟顾家讨债，也看得出来你对顾家的一片良苦用心。将他们迁到北境之后，就要看他们自己的造化。明天是我大婚的日子，等婚宴过后，我就跟他们一起奔赴北境吧。是。主人，不过有一件事情，属下觉得实在蹊跷。何事？近两日，大夏近百位战神突然进驻银州，目的尚不明确。应该是来讨杯喜酒喝的吧？不必在意。是，我的宝贝女婿，快请坐，请坐。姐夫，你可，我给你倒杯水。别倒啊，宝贝女婿，你呀、啊，你要是早点告诉我你是神殿尊主。哪还轮得到韩万森那样的小人在我面前指手画脚？这事儿啊，也不能全怪我。韩万森仗着自己是大夏战神，硬抢婉宁，我这老婆子也是没有办法。姐夫，小心他。姐夫，以前我们也是身不由己啊。这下好了，你是神殿尊主，以后啊，我们有做的什么不对的地方，你多多包涵啊。明日婚宴上，也希望你们能够始终如一。宝贝女婿。这是什么话？我们是一家人，当然始终如一。婚宴上见分晓吧。各位来宾，各位亲朋，今日我们在此相聚，让我们共同见证大夏神殿尊主韩千成的盛世婚礼，掌声有请。
能受邀参加神殿尊主的婚礼，实乃我之幸事。是啊，尊主可是大夏最有传奇性的人物，没想到今日我等能参加他的绝世婚礼，也是不枉此。听说尊主夫人小婉婷之前曾经被……是。首先要感谢五湖四海前来捧场的各位，但是啊，也请大家遵守今天这场婚礼的礼仪和规矩，只要是敢闹事。休该跟着我翻脸！哎，是我冒犯了尊主夫人，抱歉。之前确实出现过一些段子，不过不费点心，大家可以诋毁我，甚至诽谤我，但是希望大家不要伤害我，因为他是我的上京林家家主林震天道。见过孙主，多年没见，林老爷子身体可还硬朗？敖尊主记过，小老儿身体还算硬朗。此前婉儿擅作主张，公然参加东营会社举办的庆祝宴会，败坏我林家门楣。我把他领来，就是想请尊主亲自处理。婉儿还不赶快跪下，求尊主开恩。罢了，川岛君已死，东营会社也已经分崩离析，这些小事情就不用再计较。东影会社，王子野心，侵吞银州，被尊主诛杀，此举也算是为了大夏，除了一大一患，真是大坏人心呐、啊！婉儿，快给尊主送上我林家的贺礼。上京林家特送上林氏镇族之宝，林氏碧玉。哼！这是骨灰盒。林震天，你好大的胆子，居然敢在主人的婚宴上送如此等不祥之物！婚礼上送骨灰盒，这是在咒尊主啊！尊主，这我明明送的是我林家镇族之宝林氏碧玉啊！这这怎么会变成骨灰盒了呢？一定是有人将贺礼偷来换注啊！神了，别解释了，自己送的什么贺礼，自己不清楚吗？还不快拿走！大夏龙帅龙渊道，见过尊主。恭贺尊主！你这是什么意思？尊主，今儿可是你大喜的日子啊！这么高兴的一天，怎能不请韩氏二老过来为您做个见证啊？我已经在祖寺将此事告知韩家二老，你不必刻意把他们的牌位请过来。那我都起来了，尊主大人，你今天暂且先收着吧。啊！哦，对了，尊重，有一位故友，今天我要向你引荐一下。你要向我引荐？有请。山田光子，见过尊重。尊主大人，这位是山田洋子小姐的孪生妹妹山田光子小姐，早就听闻尊主大人英明神武，特意前来瞻仰一番，并且送上贺礼。这不是死人用的花圈吗？未见，真是晦气！今天这种场合，怎么送这样的东西呢？各位有所不知，在我们东影婚礼庆典时，就是要送花圈。现在马上把他给我打出去！抓人起吗？没有尊主大人，光子小姐她只是听说神殿求死了她姐姐杨子，你说这不，她就是想找您讨再说。龙渊，你是想欺瞒主人指鹿为马吗？他分明就是山天杨子，你为什么要把他从神域里接出来，来扰乱主人的婚宴？你这个呆子，我跟你说啊，他到底是山天杨子，还是山田光子，这都不重。重要的是，无话说他是谁，他就是谁。说，你到底想干什么？呃，尊主大人，咱不着急啊，该来的人还没到齐呢，不是？哦，对了，我还有第二份礼物要送给你，来。
，尊主大人，你怎么能这么对待你自己呢？哎呦，可惜了，这这这是我特意为你定制的呀！你说二人同葬，双人同悲，这不是美哉吗？这就是你给我的惊喜啊！啊今日大夏百位战神齐聚一堂，不就是来讨为尊主大人的喜酒吗？色变，请尊主大人升天。请尊主升天，请尊主升天！你们居然都来反叛，大逆不道，该当何罪？在天使的眼里，是不是谁都是叛徒，谁都是逆贼，对吗？难道不是吗？那不就得了吗？成王败寇的问题吗？你着什么急？今日之后，谁是你的新主子，还不知道？<笑>说得好！<笑>说得好，你居然没死！韩万森，你果然没有死、啊。好弟弟，我知道你恨不得想让我早点死，不过很抱歉啊，不能如你所愿了。我只不过略失了一点小计，你便被我耍得团团转，真是可悲。可他是吗？死到临头了还敢嘴硬？今日龙帅已经布下了天罗地网，你。插翅难逃。大夏龙帅百位战神东营会社，再加上你这条丧家之犬，就凭这次还敢妄想颠覆我神殿？我知道你很强，我也知道神殿的实力。不过呢，我要是没有万全的把握，我也不会动手啊。那你还有什么后手？军官使唤。韩天成，你觉得不奇怪吗？婚宴已经开始这么久了，为什么主角新娘子却迟迟未登场啊？哈哈哈哈哈哈！嗯，老板，您怎么了？你就别担心他了，先担心一下自己。请尊主升天，请尊主升天，想杀我下辈子。再走。枉费我多年苦心，一手扶持你坐上大夏龙帅的宝座。你竟然生出一心，也罢，今天我便了结了你！哎呦，我好怕呀，我好怕呀！投降吧，啊，听话，只有你投降，萧婉宁的性才是一线生机。你们把婉宁怎么了？带上来吧。我走，我走，我起。婉宁，安先生，怎么样？<笑>现在啊，你是个孤家寡人了。神殿的信徒半数你就倒了，大夏战神皆为我所用。如果各位家属，今日韩千城已经孤立无援，现在不站队，更待何时啊？千夫，滚！小汪说了一件事，今儿他如果不投降，那我就在这个地方我，我我来上一场拍卖会，我卖点什么呢？我就卖咱们萧婉宁小姐的洞房花烛夜。你，<笑>谁也不要跟我抢！这个女人我睡定了。班<笑>长、啊，今天我要花大价钱，让你做我新娘。我也当微信了，我。儿。罗队，赶紧快开始吧，我等不及了。韩万岁，我身为大夏尊主，你真以为我看不上你是假死脱生啊？你是故意的，当然，就你那拙劣到爆的演技，你以为能蒙骗得了我呀？不过，我今天谢谢你，如果不是你，我很难把这些渣子聚集到这里，也很难看清楚他们真实的嘴脸。即便是这样，那又如何？韩千城，我实在是想不出来，你到底还有什么底牌可出啊？我韩千城不需要任何，因为我就是最大的底牌。所有人都站在我身后了啊！每个人一人一口唾沫都淹死你。还有我，我已禀报国主了，他已经夺了你的兵权，霸了你的爵位，我已经将神殿踩在脚下了，我倒想看你怎么翻身。不是吗？那我今天是必死，我让你入了神仙境了，我整不过你
你他妈就是混蛋！我整过你，我整他。好狗爷，你救救满清，救救他吧！金哥，我姐她是无辜的，你不能看着她被烧死吧？不不，看，再多说一句，我连你们一起杀！韩天成，再动一下，我马上烧死！你到底想怎么样？还装傻呢？气氛都红罗到这儿了，我告诉你，我要所有人亲眼见到你自裁，我要看见你去死！看来你就被权力和地位蒙蔽了双，认不清现实。你以为逼死我就能执掌神剑？你以为逼死我就能成为大夏威的真身？你错了！我没错，我没错，是你错，你知道吗？你知道吗？我，我你啊，我你啊！我哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！家，韩天成，心疼吗？都混蛋！我才是这个大夏最后的神！龙爷，神殿里的八位天使都见过了，你可曾听闻第九位天使？都得出现一个什么狗逼天使，就能反败为胜了吗？不可能，他就是殷州萧家的一个普通百姓，是我，是我跟他亲手抓过来的，他连战神都打不过，怎么可能？你懂个屁！神殿第九位天使掌管地狱之火之本幽冥，专为你这些罪孽深重的人而生，如今他破茧重叠，凤凰涅槃，与我而生。这真是凤凰涅槃，浴火重生啊！神殿第九位天使，地狱之火，燃尽世间一切罪恶。快阻止他破茧，把他落下的摇篮中！万宁，分享彼此变得而来。就算雾霭隔开，是万座山海。哎呀，可惜呀、啊，我苦心故意谋划多年，还是败了一手。马宁是我生命中最重要的人之一，我本来不想让他成为第九位天使，承受这份痛苦。你以为我真的对他毫无保护吗？狡诈之徒！你骗了我们所有人，我还是那话，成王败寇。但我还没有说，你们还有什么后手底牌？尽管亮出，那就进入婚礼的下一场，让我们以隆重的掌声，有请朱龙祖师、魔殿尊主、东林龙帅、中华神君。别等了，你的那些后手都已经束手就擒。婚宴场外八个空位都由我神殿七位天使镇守。剩下一个空位是专门留给你们的，不然我怎么梦中捉鳖呢？事到如今，你们还不赶快认罪伏法，判我神殿者杀无赦，判我神殿者杀无赦。乖女儿，你没事真是太好了。姐，你竟然是第九天使啊！<笑>想要让我服罪？这位说梦的，我还有百位战神呢、啊。今儿就算是他们用命钱，我也要把你诛杀在此。我才是大夏真正的天。那就让我将你这大夏的天捅破。下一个，该你。小万宁，别担心，有我在。出场
，龙院结束了，你注定成不了这大夏的天，更不是大夏的真神。来人，将死二人押入神域，永生永世，不得翻身。请你现场，婚礼继续。是。门来定格。我要你宠着我，夫人着我百年好合。的执着，我会陪着你，爱着你，不怕时间蹉跎，奉陪你到底。